大家好，我是一画，今天用鸡腿来给大家分享一款美食，非常的有特色，不水煮，不油炸，不加水，还可以焦香入味，保证您吃过一次就会念念不忘，比水煮的好吃，比油炸又更健康，大家一起跟着视频看看吧。首先，我们在鸡腿里放一勺食盐，再加入一勺面粉。然后加入少量的清水，我们先来把鸡腿搓洗一下，鸡皮口感很好，而且非常的嫩滑，但是它的脂肪和皮脂较多，因为鸡皮长在最外层，和鸡毛联系在一起的，会有一层汗皮，就像人类出汗留下的污垢那样，会非常的脏，很多细菌都会附着生长在鸡皮上。如果处理不干净，很容易对身体造成伤害。食盐有杀菌的作用，而面粉又吸附力特别强。用食盐和面粉水来清洗，清洁的效果特别的好。搓洗完之后，再倒入干净的清水，再次的清洗一下就可以了。这样洗过之后，鸡腿就非常的干净了。这样清洗完之后。再换到干净的清水里面，简单的浸泡一下血水就可以了。然后把清洗好的鸡腿放在砧板上，先用刀把鸡腿关节骨上划上一圈，记得把筋膜都切断。然后找到鸡腿骨头上的肉比较薄的那一边。用剪刀把鸡腿肉剪开来，这样就可以看到鸡骨头了。这个时候把鸡腿骨和鸡肉分开来，用剪刀把筋膜处剪断，沿着骨头的边缘把鸡肉剪开就可以了。鸡腿肉和鸡骨头就这样分开了，然后在关节处直接剪断就可以了。这样一根鸡骨头就被完整的取出来了，用这个方法剔骨又快又干净，这样吃起来就非常的省事了，特别是对于小孩来说就更方便了。将全部剔骨的鸡腿肉翻过来，用刀背敲打一遍，让鸡肉组织变得松软，这样吃起来口感会更好。全部敲打完之后，放在一个大一点的碗中。然后往里面加入一勺食盐，一勺胡椒粉，一大勺生抽，半大勺蚝油，再来一勺黑胡椒粉，既能去腥增香，又能增加风味。我们就这样用手把鸡腿肉抓揉一两分钟，使鸡腿肉充分的入味。全部抓匀以后，先放置一旁备用。这个时候，我们先准备半个洋葱，用刀切成小块。然后再对半切开，洋葱不仅营养丰富，口感好，而且还有一定的去腥效果。切好之后，装在小碗中备用。现在我们把锅烧热，碗里面倒入适量的食用油，油热之后，我们将洋葱倒下来，快速的翻炒，把洋葱炒香，炒至洋葱的表皮微微起皱。将洋葱的香味全部融到油里面。现在我们用漏勺把洋葱全部盛出来，先将它装在小碗中。洋葱的香味已经出来了，不喜欢吃的就可以丢掉。接下来转中小火，把鸡肉放下来。这里一定要注意，刚开始的时候，鸡皮要朝下。把所有的鸡腿全部放下来之后。用中小火煎两到三分钟左右，煎至鸡皮变得金黄色，我们就将鸡腿肉翻一个面，把鸡腿翻过来，肉朝下，小火慢慢煎。中途我们可以多翻两次，把鸡肉煎至两面金黄，变得焦香。哇，好香啊！看上去也很有食欲。
接下来，在上面撒上一点白糖提味，再加入一勺老抽上色，再倒入半瓶啤酒，没过鸡腿肉。啤酒天然的麦芽香味和肉充分的融合，会使肉质更加的滑嫩鲜美，还可以去腥解油腻。这样一来，口感就更棒了。盖上盖子，大火将其煮开，制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞，都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。接下来另起锅烧水，放一勺盐和食用油，把准备好的西兰花倒下去焯一下水，加入食盐和食用油，是西兰花翠绿不变色的关键。然后快速的将其捞出，过一下提前准备好的凉白开。西兰花的营养价值非常的丰富，和鸡腿肉一起食用，既增加营养，还可以解油腻。捞起后放一旁备用。接下来我们将锅盖打开，开大火将汤汁收浓稠，用勺子把汤汁淋到鸡腿肉上，让鸡腿肉充分的吸收肉味，直到鸡腿肉。香味浓郁，鸡肉充分的上色就差不多了。然后将火关掉，把锅里的汤汁倒出来，放进小碗中，可以作为蘸料使用，味道超级棒。鸡腿冷却不烫手的时候，我们再用刀将它切一下，把鸡腿肉切成小块，厚度可以根据自己的喜好来定。哇，实在是太香了，看着焦香里嫩的。一边切一边忍不住吞口水。全部切好之后，将它装在盘中，再把焯熟的西兰花也摆在里面。一道美味的黑椒鸡腿就做好了，色香味俱全，看起来非常的有食欲，不油炸，不焯水，做法还非常的简单。我们再往鸡腿上面淋上一点汤汁，这样吃起来更加的鲜香浓郁，顺滑爽口。这样的鸡腿肉是煎出来的，带着鸡皮一起入锅煎。煎出油脂，煎至表面金黄，不仅看起来有食欲，吃起来也会更香。这是一道鸡腿肉最肉味的做法，也是非常简单又好吃的做法，比油炸的健康，比红烧的又更简单。它的酱汁都特别的美味，喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢您的支持。